ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಹದಿನೈದು ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡೋಣ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಹದಿನೈದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಮತ್ತು ಟಿ ಇ ಟಿ ಸರಣಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡನೇ ವಿ ವಿಡಿಯೋ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ಹಿಂದಿನ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದಿನ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಕನ್ನಡದ ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತದ ಕರ್ತೃ ಯಾರು ಅಂತ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಕನ್ನಡದ ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತದ ಕರ್ತೃ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳೋದಾದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ಬಿ ಜೈಮಿನಿ ಸಿ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಡಿ ನರಹರಿ ಅಂತ ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ಅಂತ ಸೊ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ಅವರಿಗೆ ಮೂರು ಬಿರುದುಗಳಿವೆ ಅವು ಯಾವುವು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಚೂತವನ ಚೈತ್ರ ನಾದಲೋಲ ಉಪಮಲೋಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಮೂರು ಬಿರುದುಗಳನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮೀಶರವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಅನ್ನುವಂಥ ಕೃತಿ ವಾರ್ಧಕ ಷಟ್ಪದಿಯಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಂಥಗಳು ಅಥವಾ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಓದುವಾಗ ಅದು ಯಾವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಓದಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇದು ಯಾವ ಪ್ರಕಾರದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಯಾವ ಷಟ್ಪದಿಯಲ್ಲಿದೆ ಯಾವ ಸಾಂಗತ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಥವಾ ಇದು ಸಾಂಗತ್ಯ ಕೃತಿನೋ ಅಥವಾ ಚಂಪು ಕೃತಿನೋ ಅಥವಾ ಚಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃತಿನೋ ಅಥವಾ ಇದು ತ್ರಿಪದಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆಯೋ ಇನ್ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಅದು ಯಾವ ಸಾಹಿತ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನವಿಟ್ಟು ಓದಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಎರಡನೇದು ಧರಾ ಬೇಂದ್ರೆಯವರಿಗೆ ಯಾವ ಕವನ ಸಂಕಲ ಸಂಕಲನಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರಕಿದೆ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅರಳು ಮರಳು ಬಿ ಊರು ಕೇರಿ ಸಿ ಜೋಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಡಿ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಅರಳು ಮರಳು ಅನ್ನುವಂಥ ಕೃತಿಗೆ ಧರಾ ಬೇಂದ್ರೆಯವರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ತಂತಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಕೃತಿಗೆ ದರ ಬೇಂದ್ರೆಯವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೂಡ ಲಭಿಸಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಪಾಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಯನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನೋಟಿಫೈ ಆಗ್ತಾ ಇರಿ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂಥ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾದಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಕನ್ನಡದ ಕಣ್ವ ಯಾರು ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ತೀನಂ ಶ್ರೀ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಶ್ರೀ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಶ್ರೀರಂಗ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ವಿ ಸಿ ಅಂತ ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಶ್ರೀ ಅವರು ಸೊ ಬೆಳ್ಳಾವಿ ಮೈಲಾರಯ್ಯ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರಾಗಿರುತ್ತೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಲವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಇವರು ಶಿಷ್ಯರು ಹಾಗೂ ಮಿತ್ರರು ಸಂಭಾವನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ಅಭಿನಂದನಾ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ಸೊ ಈ ಅಭಿನಂದನಾ ಗ್ರಂಥ ಇದ್ದು ಕನ್ನಡದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಅಭಿನಂದನಾ ಗ್ರಂಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾಹಿತಿನೂ ಕೂಡ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೀರೊಳ ಗಿರ್ದುದಂ ಬೆಮರ್ತನ್ ನುರಗಪತಾ
ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯ ಬಿ ದೇವನೂರು ಮಹಾದೇವ ಸಿ ಮಾನಾಜ್ ಅವರಯ್ಯ ಅಂತ ಡಿ ಅರವಿಂದ್ ಮಾಲಗಿ ಮಾಲಗತ್ತಿ ಅಂತ ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅರವಿಂದ್ ಮಾಲಗತ್ತಿ ಸೊ ಇದು ಅವರ ಆತ್ಮಕಥೆಯು ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅರವಿಂದ್ ಮಾಲಗತ್ತಿಯವರು ಬರೆದಂತಹ ಇನ್ನಿತರೆ ಕೃತಿಗಳು ಯಾವುವು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಮೂಕನಿಗೆ ಬಾಯಿ ಬಂದಾಗ ಕಪ್ಪು ಕಾವ್ಯ ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣು ಇವು ಅವರ ಇನ್ನಿತರೆ ಕೃತಿಗಳು ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ನೋಡೋದಾದರೆ ಬೆರಳ್ಗೆ ಕೊರಳ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕೃತಿ ಯಾರನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ರಚನೆ ಆದಂಥದ್ದು ಅಂತ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಏಕಲವ್ಯ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ವಿದೂರ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ದುಷ್ಟದುಮ್ನ ಅಂತ ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಏಕಲವ್ಯ ಅಂತ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಬೆರಳ್ಗೆ ಕೊರಳ್ ಅನ್ನುವಂಥ ನಾಟಕವನ್ನು ಬರೆದವರು ಕೊಯಂಪುರವರು ಕೊಯಂಪುರವರು ರಚಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನುಳಿದ ನಾಟಕಗಳು ಯಾವುವು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಕಿಂದರ ಜೋಗಿ ಶೂದ್ರ ತಪಸ್ವಿ ಜಲಗಾರ ರಕ್ತಾಕ್ಷಿ ಯಮನ ಸೋಲು ಬಲಿದಾನ ಮಹಾರಾತ್ರಿ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಅನ್ನುವಂತಹ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕುವೆಂಪುರವರು ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆರಳಿಗೆ ಕೊರಳ್ ಅನ್ನುವಂಥ ನಾಟಕ ಏಕಲವ್ಯನ ಕುರಿತಾಗಿ ರಚನೆ ಆದಂತಹ ನಾಟಕ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲಮ್ಮನ ಕುರಿತಾದ ಕೃತಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಪ್ರಭುವಿನ ಕತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಪ್ರಭುವಿನ ಚರಿತ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ಲೀಲೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಪ್ರಭು ಲೀಲೆ ಅಂತ ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ಲೀಲೆ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ಲೀಲೆ ಅಂತ ಸೊ ಚಾಮರಸನ ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ಲೀಲೆ ಚಾಮರಸನಿಂದ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ಲೀಲೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಿನ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ಲೀಲೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಕೃತಿ ಭಾಮಿ ಷಟ್ಪದಿಯಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಜನಪದ ಕಲೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ತಯ್ಯಾಟ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕೊಚುಪುಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಬ್ಯಾಲೆ ಅಂತ ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವಿವಿಧ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಜನಪದ ಕಲೆಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುವುದುಂಟು ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕೋಚಿಪುಡಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಜನಪದ ಕಲೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಭರತನಾಟ್ಯ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಥಕ್ಕಳಿ ಮತ್ತು ಮೋಹಿನಿ ಅಟ್ಟಮ್ ಅನ್ನೋದು ಕೇರಳದ ಜನಪದ ಕಲೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕಥಕ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಥಕ್ಕಳಿ ಕೇರಳದಾದರೆ ಕಥಕ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಜನಪದ ಜನಪದ ಕಲೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಡಿಸಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒರಿಸ್ಸಾದ ಜನಪದ ಕಲೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಮಾತಿ ಮಾ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುವ ಸಂಭವಗಳು ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಮೂರು ಮುಖ್ಯ ಅಂಗಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಗತಿ ವರ್ಣನೆ ಲಯ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಲಂಕಾರ ವರ್ಣನೆ ಗತಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ರಾಗ ತಾಲ ತಾಳ ಲಯ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಲಯ ಯತಿ ಪ್ರಾಸ ಓಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಲಯ ಯತಿ ಪ್ರಾಸ ಅನ್ನುವಂಥವುಗಳು ಛಂದಸ್ಸಿನ ಮೂರು ಮುಖ್ಯ ಅಂಗಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಸ ಈ ಎರಡೂ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿರೋದು ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಬರೆದಂತಹ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಯತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲವಾಗಿ ಇವುಗಳ ಬಳಕೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹದಿನೈದು ವೈದೇಹಿ ಕಾವ್ಯನಾಮದ ಲೇಖಕಿ ಯಾರು ಅಂತ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಇ ಜಾನಕಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಡಿ ಈಚನೂರು ಶಾಂತ ಆಮೇಲೆ ಸಿ ವಿಜಯ ದಬ್ಬೆ ಡಿ ಎಂ ಕೆ ಇಂದಿರ ಸೊ ವೈದೇಹಿ ಅಂತ ಕಾವ್ಯನೆಂಬದಿಂದ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಲೇಖಕಿ ಜಾನಕಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಓಕೆ
ಮೊದಲ ಲಕ್ಷಣ ಗ್ರಂಥವು ಹೌದು ಹಾಗೆ ಮೊದಲ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರಂಥವು ಹೌದು ಜೊತೆಗೆ ಮೊದಲ ವಿಮರ್ಶನಾ ಗ್ರಂಥವು ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗವೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲದೆ ಅಲಂಕಾರ ಪ್ರಾಸ ಮತ್ತು ಯತಿಗಳ ಬಳಕೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆಗಿರೋದು ಕೂಡ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗ ಕೃತಿಗೆ ಯಾವುದು ಆಧಾರ ಕೃತಿ ಅಂತ ಕೇಳೋದಾದರೆ ದಂಡಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಕವಿಯ ಕಾವ್ಯ ದರ್ಶ ಅನ್ನುವಂಥ ಕೃತಿ ಇದ್ದದ್ದು ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗ ಕೃತಿಗೆ ಆಧಾರ ಗ್ರಂಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನಮ್ದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಛಂದಸ್ಸು ಯಾವುದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿರೋದು ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಚೌಪದಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸರಳ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಮಹಾ ಛಂದಸ್ಸು ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ತ್ರಿಪದಿ ಅಂತ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಮಹಾ ಛಂದಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸರ ಸಾರಿ ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮಹಾ ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದವರು ಕುವೆಂಪುರವರು ಸೊ ಇವರಿಗೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಕುವೆಂಪುರವರ ಆತ್ಮಕತೆ ನೆನಪಿನ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹದಿಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಅಜಗಣನ ಸಹೋದರಿ ಯಾರು ಅಂತ ಸೊ ಅಜಗನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನಾಗಲಾಂಬಿಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಮುಕ್ತಾಯಕ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಆಯ್ದ ಕಿಲಕ್ಕಮ್ಮ ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಮುಕ್ತಾಯಕ ಸೊ ಮುಕ್ತಾಯಕ ಮುಕ್ತಾಯಕನ ಬಗೆಗೆ ನಮಗೆ ವಿಚಾರಗಳು ಹನ್ನೆರಡ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನದ ಶಿವಶರಣೆಯರನ್ನು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಶರಣ ಬಳಗವನ್ನು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಸೊ ಇವರು ಅಜಗನ್ನ ಜನಿಸಿರೋದು ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಮುಕ್ತಾಯಕ ಅವರು ಅಜಗನನ್ನೇ ಅಥವಾ ಅವರ ಸಹೋದರನನ್ನೇ ತನ್ನ ಗುರುವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಒಂದು ಹೆಸರಿನ ಅಂಕಿತ ನಾಮವನ್ನೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮೂವತ್ತೇಳಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಚನಗಳನ್ನು ಇವರು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಸಹೋದರನನ್ನೇ ಗುರುವಿನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಆದನನ್ನೇ ಗುರುವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅ ಜೊತೆಗೆ ಅಜಗನ್ನ ಅನ್ನುವಂಥ ಅಂಕಿತ ನಾಮವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮೂವತ್ತೇಳು ವಚನಗಳನ್ನು ಇವರು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಭಯ ಕವಿ ಕಮಲ ರವಿ ಎಂಬ ಬಿರುದು ಇದ್ದುದು ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರೋದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಪಂಪ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ರಾಘವಾಂಕ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ಸೊ ಉಭಯ ಕವಿ ಕಮಲ ಕಮಲ ರವಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ರಾಘವಾಂಕನಿಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸೊ ರಾಘವಾಂಕರಿಗೆ ಷಟ್ಪದಿಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೆಯಲಾಗತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಕವಿ ಶರಭ ಬೇರುಂಡ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೆಯಲಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಎರಡು ಬಿರುದುಗಳು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಉಭಯ ರವಿ ಕಮ ಉಭಯ ಕವಿ ಕಮಲ ರವಿ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಷಟ್ಪದಿಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕವಿ ಶರಭ ಬೇರುಂಡ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ರಾಘವಂಕರ ರಾಘವಂಕರಿಗೆ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ಇವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನಿತರೆ ಕೃತಿಗಳು ಯಾವುವು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಕಾವ್ಯ ಸೋಮನಾಥ ಚರಿತ್ರೆ ವೀರೇಶ ಚರಿತ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಸಿದ್ದರಾಮ ಚರಿತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಶರಬ್ ಶರಭ ಚರಿತ್ರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ರಾಘವಾಂಕ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಷಟ್ಪದಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಬಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ವಾದ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂತ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ತಬಲ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಮದ್ದಳೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಕಂಜರ ಅಂತ ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಮದ್ದಳೆ ಸೊ ಚಾಮರಸನ ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಲ್ಮ ಪ್ರಭುವಿನ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ ಆ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರಭುವನ್ನು ವಾದ್ಯಗಾರನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಆ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ಸೊ ಹಾಗ